देखें जब कोई कंपनी या बिजनेसमैन पी में अपना नेट टीम लॉन्च करता है तो उसका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है खिलाड़ियों के किट से लेकर स्पोर्टिंग स्टाफ के सैलरीज के अलावा होटल के बिल तक सब टीम के मालिक को बर्दाश्त करनी पड़ती है इतना सब कुछ खर्च करने के बाद आपको पता है पी का इस साल का विनिंग प्राइस कितने हैं सुरूप बारह करोड़ रुपए अभी पिछले नौ सालों से पीएसएल के मैचेस को देख रहे होंगे लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा है कि पीएसएल के जरिए टीम कैसे पैसे बनाते हैं पीएसएल का बिजनेस मॉडल क्या है खिलाड़ियों को कैसे खरीदा जाता है और पीसीबी हर साल इस इवेंट के व्यूवरशिप से कितने प्रॉफिट कमाते हैं ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे देखिए पीएसएल में कोई भी टीम 12 करोड़ के प्राइस अमाउंट के भरोसे नहीं रहता आपको शायद ही पता हो पीएसएल में अगर एक टीम पूरे सीजन में एक भी मैच नहीं जीतता वो सारे मैचेस हार जाते हैं तो भी उस टीम के मालिक को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि वो शुरू से ही फायदे में होता है अब वो कैसे फायदे में होता है वो भी मैं वीडियो में आगे जाकर आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा लेकिन उससे पहले ये जानते हैं की पी जो पी को ऑर्गेनाइज करते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं की पी में कितने टीमें खेलेगी नए टीम और खिलाड़ियों को कैसे पीएसएल में शामिल किए जाते हैं देखिए अगर हम नए टीम की बात करें तो दो तरफों से पीसीबी किसी भी नए टीम को पीएसएल में पार्टिसिपेट करने की इजाजत देते हैं उसके लिए पीसीबी ने कुछ रूल्स और क्राइटेरिया बनाए हुए हैं जो भी उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरेगा वो पीएसएल में अपने फ्रेंचाइज टीम को लॉन्च कर सकते हैं पहला तरका पीएसएल में अपने टीम बनाने का ये है कि आप पहले से मौजूद टीम को खरीद कर या उनमें कुछ शेयर खरीद कर पी में अपना टीम बना सकते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है उस टीम के मालिक पर की वो अपना शेयर बेचना चाहता है की नहीं अगर वो टीम नहीं बेच रहा है तो दूसरा तरका यह है की आप इंतजार करें की पी खुद नया टीम बनाने के लिए इन्विटेशन दे लेकिन पी के उस इन्विटेशन को भी सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास 50 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन हो सिर्फ वही लोग पीसीबी का आईटीटी यानी इनविटेशन टू टेंडर खरीद सकता है जो कि पांच से सात लाख के दरमियान होता है अब जिन लोगों ने आई खरीदी होती है उनमें से पीसीबी शॉर्टलिस्ट करता है इसके बाद अगला प्रोसेस बिडिंग का आता है जहां ये तमाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एक दूसरे से बोली लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है पीएसएल का नया टीम उसका हो जाता है जैसे 2018 में तरीन ग्रुप ने सबसे ज्यादा 41.6 मिलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी 120 करोड़ रुपया देकर मुल्तान सुल्तान को खरीदा था इसी बीच टीम खरीदने के बाद दूसरा प्रोसेस आता है उस टीम के लिए प्लेयर्स को खरीदना जो कि एक बार फिर बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है उसके लिए पीसीबी ने खिलाड़ियों के तीन ग्रुप बनाए हैं पहला ग्रुप कैप प्लेयर यानी वो प्लेयर जिन्होंने जिंदगी में एक बार पाकिस्तान के लिए खेला हो वो अपने आप को कैप प्लेयर के कैटेगरी में रजिस्टर कर सकते हैं दूसरा अन प्लेयर यानी वो खिलाड़ी जो फ्रेंचाइज टीम खुद किसी क्लब या डोमेस्टिक क्रिकेट से इनके टैलेंट के हिसाब से उठाता है इसके अलावा तीसरा गैर मुल्की खिलाड़ियों का कैटेगरी होता है इन तीनों ग्रुप के प्लेयर को पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होता है अपना बेस अमाउंट सेट करना होता है उसके बाद कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके फ्रेंचाइज टीम इन खिलाड़ियों पर बोली लगा सकते हैं और इन खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए पीसीबी ने ये रूल इसलिए बनाए हैं ताकि कोई भी टीम पैसे का जोर दिखाकर सारे अच्छे प्लेयर को एक ही टीम में न कर ले इसलिए पी ने बोली लगाने के लिए कुछ रूल बनाए हैं पहला रूल हर टीम को एक मखसूस अमाउंट दिया जाएगा जिसे परस अमाउंट भी कहा जाता है जैसे पिछले सीजन में कराची किंग को छह करोड़ रुपया परस अमाउंट के तौर पर मिला था और कराची किंग सिर्फ इन्हीं छह करोड़ को इस्तेमाल कर सकते थे अपने तमाम खिलाड़ियों को खरीदने के लिए दूसरा रूल तीनों ग्रुप के खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान बिल्डिंग के लिए अपना बेस प्राइस सेट करनी होंगे यानी उससे कम में वो नहीं बिकेगा तीसरा रूल पी ने यह बनाया की कोई भी टीम चार से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ियों को नहीं खिला सकते इस तरह पीसीबी जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं इनके बनाए हुए रूल के मुताबिक फ्रेंचाइज टीम खिलाड़ियों पर बोली लगा सकते हैं अब ये तो हो गए पीसीबी और पीएसएल के ओवरऑल काम करने के तरीके अब बात करते हैं पीएसएल के बिजनेस मॉडल के बारे में पीएसएल में टीम और उसके मालिक पैसे कैसे कमाते हैं देखिए तीन मेजर इनकम सोर्स है जहाँ से ये लोग करोड़ों में पैसे कमाते हैं सबसे पहले इनकम सोर्स है पीएसएल का ब्रॉडकास्टिंग यानी जिस चैनल पर पीएसएल के मैचेस को दिखाई जाती है ये भी मुख्तलि चैनल के दरमियान पहले बोली लगती है उसके बाद डिसाइड होता है की कौन सा चैनल पी के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करेगा जैसे पी का पहला सीजन सिर्फ पी स्पोर्ट पर देख सकते थे इसके लिए पी स्पोर्ट ने पी को तीन मिलियन डॉलर पे किया था इसी तरह दूसरे और तीसरे सीजन को ब्रॉडकास्ट करने के राइट पीटीवी के अलावा जियो सुपर और टेन स्पोर्ट ने भी खरीदे थे पीएसएल के लास्ट सीजन को 250 मिलियन लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पर देखे जब इतने सारे लोग एक ही चीज को देखते हैं तो वहां पर ब्रांड इन्वॉल्व होते हैं बड़े बड़े ब्रांड बड़े बड़े कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विसेस को प्रमोट करने के लिए इन चैनल का सहारा लेते हैं ये कंपनी अपने ब्रांड्स के एड दिखाने के लिए इन चैनल को
ये जो हर आवर के बाद किसी कंपनी या ब्रांड्स का आपको एड दिखाया जाता है आपको पता है इसके एक मिनट का सत्तर हजार से एक लाख रुपया चार्ज किया जाता है पी का दूसरा मेजर इनकम सोर्स उसका टाइटल स्पॉन्सरशिप है चाहे आपने नोटिस किया होगा पी को खाली पी नहीं बोला जाता है बल्कि एच बी बोला जाता है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि एच ने पी के टाइटल स्पॉन्सरशिप को खरीदा हुआ है एच बी के साथ एच बी बुलवाने के लिए पी को अच्छे खासे पैसे देते हैं जो बाद में पी और पी टीमों के दरमियान डिवाइड होते हैं एच ने पी के पहले दो सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पी को 133 करोड़ रुपए पे किए जबकि 2022 से 2025 तक के टाइटल स्पॉन्सरशिप को खरीदने के लिए एच ने पी को 340 करोड़ रुपए पे किए इसके अलावा तीसरा सोर्स पी के अपना ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप है जो वो मुख्तलिफ तरकों से करवाते हैं आपने भी देखा होगा पी के तमाम टीमों के टी शर्ट पर मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनीज के लोगो बना होते हैं शर्ट के फ्रंट बैग यहाँ तक के इनके कैप पर भी किसी न किसी ब्रांड का लोगो होता है पता है ये लोग इन चीजों के लिए भी अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं इसके अलावा ग्राउंड के अंदर इसके बाउंड्रीज यहाँ तक के स्कोर कार्ड के स्क्रीन पर भी किसी न किसी कंपनी का लोगो या स्टिकर लगा होता है इन सब से भी पी और पी एस टीमों को अच्छे खासे कमाई होती है अब इन तीनों सोर्स से जितने भी पैसे बनते हैं इनमें से 5% परसेंट पी खुद रखते हैं बाकी 95% फाइव परसेंट टीमों में तकसीम किया जाता है इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा पी में टीम तो एक बहाना होता है असल कमाई तो ये लोग इन तीन तरकों से कमाते हैं पी का और, और प्रॉफिट देखा जाए तो दो से दो तक सिर्फ चार सालों के अंदर पी की मदद से हर फ्रेंचाइज टीम ने नौ मिलियन डॉलर का प्रॉफिट बनाया